Uh, yes. Good afternoon, guys, all of you. Good morning. You all are seeing this in the morning. Uh, very nice. Uh, so we have finished off with a beautiful topic called as nutrition, the digestive system. And now we are starting off with a fantastic concept called as respiration. Of course, Vishal sir taught you respiration in humans, which was about uh, lungs and how oxygen transfer takes place in the body. This is cellular respiration, which in your NCRT is given as uh, respiration in plants. A beautiful topic. You all must have read a little in school about this, that in a cell, sugar breaks down to produce ATPs, energy, by a process called as glycolysis, Krebs cycle. Thoda thoda suna tha school mein, samaj mein thoda aya tha, thoda nahi aya tha. But this is a beautiful concept. One of my favorite chapters is this. It is tough. It's really tough. And that is the reason it is my favorite. So let's understand this topic in detail. So we will analyze everything about respiration. And once the lecture is over today, I'm going to send you a WhatsApp file of all the chapters of all the notes that we have done today. Another good suggestion I have for you, please uh, make a separate folder in your mobile and transfer uh, and name the folder as lectures. Make one folder of Vishal sir's lectures, one folder of Arif sir's lecture and one my folder separately in your mobile. And all the lectures of Vishal sir, Arif sir, mine, in a proper sequence you transfer from your uh, 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 group into that. So later on, if you have to revision karna ho, it will help you in revising. And one more thing, uh, today when you transfer respiration lecture, Along with it, I'm transferring you a PDF file or a WhatsApp file of all the slides that we have today. Usko bhi respiration ke niche transfer kar dena. So you will see the lecture. Usi ke niche you will get the photographs or the PDF file which I'm sending today. So let's begin with the topic. All of you. All right, so we have this beautiful introduction. Where do we get all our energy from? It all starts with the help of sunlight. Sunlight falls on leaves. Sunlight falls on leaves and leaves ke under hota hai a pigment called as chlorophyll. Chlorophyll converts sunlight into ATP, adenosine triphosphate. So now hoga energy currency. And the ATP is using chloroplast convert into glucose. And if you've heard of it, school may shat sunarega conversion of sunlight into ATPs is called as light reaction. And conversion of ATPs into glucose is called as dark reaction. And glucose is tarase ban jata hai. 
this glucose further becomes charged and sunlight is tarah se pehle leaves mein chlorophyll ki madad se atp bante hain atp then in the chloroplast becomes glucose and sunlight glucose mein ban gaya hai which gets converted into starch that process is called as photosynthesis which i will teach you superb chapter after this chapter called as respiration now what happens to starch samjho hum log leaf ko uthate hain ya hum log aalu khate hain ya hum log bread khate hain it has in it starch starch in our mouth with the help of salivary amylase and then in our intestine with the help of pancreatic amylase gets converted into maltose jo abhi abhi kiya hai humne and then maltase acts on maltose and converts it into glucose this glucose then undergoes a process called as glycolysis suna hai school mein ise glycolysis kehte hain and glucose will break down by glycolysis which will further enter mitochondria ye to school mein padha hi hai are called power houses of the cell and they get cut in mitochondria is taking place a cycle called as krebs cycle and krebs cycle converts everything in the glucose into atp adenosine triphosphate and that process of conversion of starch into maltose maltose into glucose and then in the cell glucose is absorbed and assimilated in the cell abhi abhi kiya hai और सेल के अंदर फर्स्ट टेक्स प्लेस ग्लाइकोलाइसिस व्हिच एक्चुअली टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल देन टेक्स प्लेस क्रेप्स साइकिल व्हिच टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल एंड देन इट फॉर्म्स एटीपी दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू एटीपी is a process called as respiration and that is what we are going to learn in this chapter and atp is get converted into mechanical energy which is for muscle movements in our body and atp is also become electrical energy which in our neurons will create electrical impulses and that means where is our mechanical energy and electrical energy coming from atp where does atp come from glucose where does glucose actually come from starch Where does starch actually come from? Glucose. Where does glucose come from? ATP. Where has ATP come from? Sunlight. So sunlight is what we are using for mechanical energy, electrical energy. We are actually Actually, dependent on the great sun for everything in our life. Every muscle movement is because of sunlight. 
every electrical impulse in our brain is because of sunlight every movement every thought aap log ye sun rahe ho samajh rahe ho your brain is active because of atp is which has actually come from sunlight your memory is because of atps which has come from sunlight to roz subah surya namaskar karo haath jod ke surya bhagwan aapki wajah se mera sharir chal raha hai aapki wajah se main soch pa raha hu aapki wajah se meri memory hai jo hai aap ho aapke wajah se meri zindagi chal rahi hai beauty of the great sun we are completely dependent on sunlight by this beautiful process first called as photosynthesis and then called as respiration what a concept life mein kabhi socha nahi rahega chaliye thoda aage badhte hain sir atp uh atp school se padhte aa rahe hain is a molecule of energy what exactly is an atp atp is actually called as adenosine triphosphate adenosine triphosphate has a structure like this this is the structure of an atp hota kya atp ke andar dhyan se sunna it has something called a नाइट्रोजन बेस ये नाइट्रोजन बेस है वो यहां है एंड इट हैज अ शुगर वो शुगर यहां है एंड इट हैज फॉस्फेट्स एंड एज अ मैट्रोपैक थ्री फॉस्फेट्स आर प्रेजेंट तीन फॉस्फेट है सो नाइट्रोजन बेस है नाइट्रोजन बेस है शुगर है एंड तीन फॉस्फेट है ये रहे द नाइट्रोजन बेस इज अ डबल रिंग मॉलिक्यूल डबल रिंग मॉलिक्यूल मेड ऑफ टू रिंग्स वन एंड टू वन एंड टू टू रिंग्स एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन तो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिस मीन्स इट इज ऑर्गेनिक एंड इट ऑल्सो हैज नाइट्रोजन एंड दैट रीजन वी कॉल इट एज अ नाइट्रोजन बेस एंड दिस डबल रिंग नाइट्रोजन बेस इज कॉल्ड एज अ प्यूरी डबल रिंग नाइट्रोजन बेस इज कॉल्ड प्यूरीन स्कूल में सुना है प्यूरीन आर ऑफ टू टाइप्स एडनाइन एंड ज्यूएनाइन सुना है ये प्यूरीन आर ऑफ टू टाइप एडनाइन एंड ज्यूएनाइन तो एटीपी में कौन सा प्यूरीन है एडनाइन एटीपी में प्यूरीन है एडनाइन so which is the double ring here double ring kaun sa hai adenine adenine is the double ring attached to adenine is the sugar the sugar is a sugar called as ribose sugar what is the sugar called as ribose sugar to so, ye jo sugar hai ye kaun sa sugar hai ribose sugar which is chemically c5h10o5 in the sugar there are five carbons there are 10 hydrogens and five oxygens so panch carbon hai 10 hydrogen hai panch oxygen hai and this is a c5h10o5 which is a sugar along with the nitrogen base called adenine and the sugar ribose sugar called c5h10o5 
ribose sugar are attached to it three phosphates now ye important hai bahut dhyan se sunna phosphates are in the form of three molecules of phosphoric acid to ye तीनों कौन है ये तीनों है फॉस्फोरिक एसिड विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज एच थ्री पीओ फोर एच थ्री पीओ फोर फॉस्फोरिक एसिड विच इज ऑल्सो रिफर्ड एज आईपी आईपी इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट वॉट इज आईपी कॉल्ड इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस हो गया शुगर हो गया तीन फॉस्फेट हो गए दैट इज एडीबी अब ध्यान से सुनना एक नाइट्रोजन बेस और एक शुगर प्लस अगर दो फॉस्फेट है दो दो फॉस्फेट है देन इट इज कॉल्ड ए डी पी एडिनोसेन डाई फॉस्फेट तो एडिनाइन प्लस शुगर एडिनाइन एंड शुगर इज कलेक्टिवली कॉल्ड एडिनोसिन एडिनाइन प्लस शुगर इज कॉल्ड एज एडिनोसिन प्लस टू फॉस्फेट दो फॉस्फेट है इट इज कॉल्ड एडीपी एडिनोसिन डाई फॉस्फेट समझो और एक फॉस्फेट उसके साथ आ जाता है तो दो फॉस्फेट के साथ दो फॉस्फेट के साथ तीसरा फॉस्फेट भी आ जाता है देन दैट इज कॉल्ड एडिनोसेन ट्राई फॉस्फेट एडिनोसेन ट्राई फॉस्फेट एंड ध्यान से बिटवीन देम इज प्रेजेंट एनर्जी ये फॉस्फेट के बीच में एनर्जी स्टोर होती है एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ कीलो कैलरीज एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ कीलो कैलरीज एंड दैट इज द रीजन ए टी पी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल What is ATP called as? Energy currency of the cell. Where exactly is the energy present? So between the first and the second phosphate is found seven point three kilocalorie of energy. So once again, ये है first phosphate और ये है second phosphate. फर्स्ट फॉस्फेट और सेकेंड फॉस्फेट के बीच में देर इज सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलरी ऑफ एनर्जी बट दैट बॉन्ड इज क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सो एडिनाइन प्लस शुगर एडिनोसिन प्लस टू फॉस्फेट With a strong bond in between, with a strong bond in between, which is called adenosine diphosphate. ये bond बहुत strong होता है between the two sugars. Sorry, two phosphates. So adenosine diphosphate is very very strong and stable. और आपके cytoplasm में, mitochondria में एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट घूमते रहते हैं एज वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल नाउ व्हाट विल हैपन ध्यान से बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड फॉस्फेट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एच थ्री पी ओ फोर और फॉस्फोरिक एसिड आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट between the second and the third phosphate 7.3 kilo calorie is present 7.3 kilo calorie is present to so, second or third ke beech mein kitna kilo calorie hai 
सेवन पॉइंट थ्री फर्स्ट और सेकेंड के बीच में कितना था फर्स्ट और सेकेंड के बीच में सेवन पॉइंट थ्री सेकेंड और थर्ड के बीच में कितना है सेवन पॉइंट थ्री दोनों के बीच में सेवन पॉइंट थ्री एंड दोनों के बीच में सेवन पॉइंट थ्री एंड नाउ ध्यान से दैट बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड तो सेकेंड और थर्ड का जो बॉन्ड है इज अ वीक बॉन्ड दिस वन सेकेंड एंड थर्ड का बॉन्ड जो है इज अ वीक बॉन्ड फर्स्ट एंड सेकेंड का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था इट वॉज एडिनोसिन डाइफॉस्पेट एडिनोसिन डाइफॉस्पेट स्टेबल है बट जब थर्ड फॉस्पेट सेकेंड फॉस्पेट को अटैच करता है एनर्जी सेम है 7.3 किलो कैलोरी बट इट इज अ वीक बॉन्ड इट इज रिलेटिवली अ वीक बॉन्ड नाउ ध्यान से सुनना वेन ग्लूकोज ब्रेक्स Yeah, sorry, all of you. When glucose breaks, called catabolism. जब glucose break होता है, called catabolism. Energy stored in the glucose is released in the form of heat. जब ये glucose टूटता है ना, तो उसमें बहुत सारे bonds होते हैं. C6H12O6 तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है और ये केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ा है कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है देर इज अड ऑफ एनर्जी कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी तो कार्बन कार्बन बॉन्ड में बहुत सारी बॉन्ड एनर्जी होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है बिकॉज ग्लूकोज सी सिक्स एच छह कार्बन बारह हाइड्रोजन छह ऑक्सीजन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो वो जब टूटेगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा बहुत एनर्जी उसमें से निकलेगी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा बहुत एनर्जी उसमें से निकलेगी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा एंड ऑल दैट बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट and unit of heat is called as kilocalories unit of heat is called as kilocalories and now uh dhyan se in the cell cytoplasm and mitochondria are found lots of freely circulating adenosine diphosphate ya jaise maine abhi bataya एडिनोसिन डाइफोस्पेट फ्रीली सर्कुलेटिंग होते हैं विच इज एडिनाइन प्लस राइबोशुगर प्लस विच इज कॉल्ड एडिनोसिन एंड टू फॉस्पेट इंस्टेड ऑफ थ्री सो वी हैव एडिनाइन राइबोशुगर एंड टू फॉस्पेट इंस्टेड ऑफ थ्री when glucose breaks to release energy in the form of heat kilo calorie one adenosine diphosphate combines with 7.3 kilo calories of energy 7.3 kilo calories of energy and a molecule of h3po4 To form a molecule of ATP. ध्यान से जब ग्लूकोज टूटता है इट रिलीज इज एनर्जी एंड वन ए डी पी कंबाइन विथ सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलरी ग्लूकोज में से बहुत एनर्जी लिबरेट होती है और साइटोप्लाजम में और माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन डाइफोस्पेट घूमते रहते हैं they are stable and glucose jab energy liberate karti hai adenosine diphosphate usme se 7.3 kilo calorie pakad leti hai and combines with one phosphate which we remember is phosphoric acid 
H3PO4 और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड ये है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट उसके साथ जुड़ जाएगा वन मोर फॉस्फेट विल कंबाइन विद इट एंड बीच में कितनी एनर्जी ट्रैप हो जाएगी 7.3 किलो कैलोरी एंड इट फॉर्म्स नाव अ मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इस तरह से एटीपी बनते हैं चलो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी ब्यूटिफुल लॉजिक दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन जस्ट रीड दिस वेल आई एम सेंडिंग यू द पीडीएफ फाइल एंड देन आफ्टर रीडिंग इट देन प्रोसीड टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर ओके सी ऑल्सो